کیف جعفری هستم علی باوجار چیو فکر کنم 45 ساله باشم یک پسر دارم دو دختر فکر کنم در نوزده سالگی یا بیس سالگی بود ازدیوار شد موسیقی کلن یک چیز فیتری خوب در وجود همه آدم ها هست گاهی بعضی اتفاقات زندگی آدم را به سمت های میکشنه که کلن سرنویشت آدم ها تغییر میکنه من از آدم ها بودم که از وقت خیلی خورد بودم به موسیقی شدیدن علا کنم بودم زیاد میشنیدم کسیت هایی که وقتا میامد بیشترم کسیت های از ارگی بود و بعضی کسیت های پشتو خواهنگای خانگی سابقه افغانستان از محل خانه بود اسم بیلتو اینا روی روان من تاثیر گذاشته در ناخداگاه من همون در خوردی که بود من سرنه جور میکرد میکردم بیزنیم اینا چیز فیتری در وجود من بود که بعد ها ما ساکینی ایران شدیم این دوران مهاجرت در ایران وقتی مکتب اینا رو میخواندیم در سر سینف در صفای مکتب بعض وقت ها سرود و قطعات موسیقی های اجرا میکنیم اما که به شکل مسلکی وارد شدیم خب ما یک دوره چون اینجا کلاس های موسیقی افغانستانی نبود و از موسیقی ایرانی شروع کردیم و اولین سازی هم که یاد گرفتیم سازی نهی بود و خیلی صدای ساز دوست, دوست داشتم ساز بسیار صدای ایرفانی و دلنشین و آرام بخش داره این رفتم یاد گرفتم و بعد از مدت ها در یک جایی بر حسب اتفاق با یک رباب نوازی هموطن آشنا شدم از رباب نوازای اهل حیرات بود به نام استاد یان آقا محمدی باعث شد که این آشناییت باعث شد که ما رفت آمد خانوادگی پیدا کنیم و همین باعث اتفاق باز هم باعث شد که من به سمت موسیقی افغانستان کشیده شدم از استاد جان آقا محمدی من خیلی از موتای موسیقیایی افغانستان یاد گرفتم خب خدا آقای محمدی با تعداد دیگه از هنرمندا در ارتباط بود هر کدام از اینا تاثیر گذاشتن از هر کدام از اونا من چیزی یاد گرفتم یک دوره ای هم بود که موسیقی افغانستان در ایران بسیار استقبال شد و حالا به خاطر اتفاقات بعد از طالبان بود که در افغانستان افتاد و چای دو قلو در منحتن امریکا مورد حمله قرار گیریم از او طرف هم خوب امریکا هم لشکر کشی کرد طرف افغانستان این باعث شد که چون ایران و افغ... امریکا با هم مشکل سیاسی داشتن توجه خاصی به مردم افغانستان صورت می گرفت در رسانه های ایران بمباران هایی که می شد و خاطر همین موسیقی افغانستان زیاد نشد می شد از تلویزیون های ایران از صدا و سیما مخصوصا آهنگ های داود سرخوش و این تأثیر گذار بود روی دید مردم تا وقت مردم افغانستان موسیقی افغانی نشینده بودن این موسیقی تأثیر گذار بود دید مردم تا بودود زیاد نسبت به مردم افغانستان عوض کرد از همین طریق یک روز یک از دوستان شاعر ما شاید شما بیش نسید از شاعرهای خوب افغانستان آقای سید محمد زیای قاسمی و من زنگ زد که یک استیدیو هست که به یک آوازخان افغانستانی و کسی که با موسیقی افغانستان آشنا باشه نیازمنده 
اگران و ادب بگذار که بریم همونجا با اونا صحبت کنیم و طبق قبل قراره که آقای قاسمی و دوستا دوی استیو بگذاشته بودن ما رفتیم اونجا با یک تعداد از هنرمندان ایرانی آشنا شدیم دوی استیو خیلی اتفاقات خوب بر ما افتاد نه با کارای سبت و زبت آشنا شدیم همونجا ما کیبورد و پیانو ره از رحمت الله و تندوست آموختم با هارمونی موسیقی و هارمونی تا حدودی آشنا شدم و همونجا کارهای سبت و زبت هم یاد گرفتم یک دوره بود که در ایران ما خوب دسترسی به کسیت های افغانی نبود بعدن دست پیدا شد یک منطقه بود در مولوی, مولوی و شوش تهران که اونجا کسیت و کسیت ها و آلبوم های هنرمنده افغانی فروخته می شود از اونجا تانیست می تعداد کسیت با صدای بیلتون تهیه کنیم و گوش کنیم و موسیقی در ناخداغای ما بود دوباره زنده شود و علاقه ما به موسیقی افغانی زیاد شود و از سفتر توکلی خیلی گوش می کنیم یعنی موسیقی از آرگی کلم در با گوشت پوست دوز است خانم ما بیشتر خونه مون گزار از کوچه یاری تکردی چرا پرسان بیمار تکردی گزار از کوچه یاری تکردی چرا پرسان بیمار تکردی سر جان منی پروان خورا حسار شم رخصارت نکرد سر جان منی پروان خورا حسار شم رخصارت نکرد دستیم به دامانت جانیم به قربانت دستیم به دامانت جانیم به قربانت کی میرسی آیا مردم ز هجرانه کی میرسی آیا مردم ز هجرانه ببین موسیقی ازارگی خیلی حقب مونده از دیده من تحلیلی که من دارم مهیه که موسیقی هزارگی بعد از دوره عبدالرحمن به وجود آمده این موسیقی که الان رایج در افغانستان به نام موسیقی هزارگی از بعد از دوره اطلاعامایی که در دوره قطعامایی که در دوره عبدالرحمن اتفاق افتاد و مردم هزاره بعد از مدت ها خود احیا کرده این موسیقی از اون دوره کم کم به وجود آمده قبل از اون موسیقی مردم هزاره به شکل دیگه بوده فرم دیگه بوده و مردم هزاره آله های گناگون موسیقی داشتن و از اونها استفاده میکنن میکردن همه اینا فراموش شده و ما فکر میکنم دنبوره از دوره مغول که وارد افغانستان شده به دست مردم هزاره مرتدا و مردم دارن استفاده میکنن از این آله موسیقی هزارگی الان عمق چندان نداره گستردگی چندانی هم نداره این به خاطر که قدمت زیادی نداره از تاریخ تولیدش زمان زیادی نمیگذره موسیقی هزارگی رو باید اگر بخوایم گذشت هایش رو پیدا کنیم باید بگردیم در جاهایی که مردم هزاره آواره شدن مثل نواهی مرزی ایران آسیای میانه و بخش های از چین که بتنن موسیقی ازارگی را او گذشتهش را پیدا بکنه ریشه موسیقی ازارگی را پیدا بکنه در جست جویت های گل آواره جهان یک روز در هراتم یک روز هر جا که بود گشتم مشتاق و آرزوم از این سر بخارم تا آن سوی سمر
با ما در ارتباط هستن خب اونا تا حدودی از وضعیت کار ما اطلاع دارن ولی کسایی که ارتباط ندارن فقط در فضای مجازی با هم دوست هستیم فرند هستیم مالا یا فالوئر های ما هستن بیشتر مرا به حیث یک آواز خان میشناسم در حالی که شغل من کار من همی کار سبت و زبت و کارای ارینج موسیقی هست و در حدی که فرصتی برای این پیدا نمیشه که حتی کار تدریس انجام بدم تمام وقت من در می پور میشه یا در استیدیو خودم هستم یا برای بعضی کارهای جانبی دیگر در این استیدیو بعضی استیدیو های دیگر که ما دوست ایرانی هسته و ما هم ارتباط کاری داریم میاییم اصل این مخواستم بگم که اصلی کار من شغل من آهنگسازی هر شب تماشا میکنم کامل شدم ماهم هر شب تماشا میکنم کامل شدم ماهم هر چند هر چشمی همه و خامه آید هر چند هر چشمی همه و خامه آید آدم برای تحلیل موسیقی نیاز به یک ظرف داره خب این حالی شما میخواید یک آبی یک چیز را حمل کنید برای انتقال از نیاز به یک ظرف دارید ببینید موسیقی ایرانی روی ما بسیار تاثیر مستقیم داشت چون از, از وقت خورد بودم ریزه بودم در رسانه ها همه جمع از موسیقی ایرانی میشینید ما از طریق موسیقی ایرانی دستگاه ها و مقام های ایرانی و خراسانی رو یاد گرفتم مقام ها رو که وقت یاد بگیرید تحلیل موسیقی های دیگه هم برای آدم راحت تر میشه از جمله موسیقی ازارگی باعث شد من موسیقی ازارگی رو الان درک بهتری ازش داشته باشم در نوع خداگاهی ما بود شد. از خورد از خوردی شینده بودم میلودی ها کمپوز هایی که خاننده های مختلف هزاره خانده بودن اگر در سین های پایین ما شینده بودم اونا در ناخداگاهی ما همچنان مانده بود فقط یک دوره ما چون وارد دوره موسیقی, وارد موسیقی ایرانی شدم از اونا فاصله گرفتم و این باعث شد که الان دیدیم به موسیقی ازارگی فرم دیگه باشه خیلی راحت تر درک میکنم به خاطر همی باعث میشه ما دنبوره رو خیلی راحت تنیستم یاد بگیم قبل از یک وارد دنیای موسیقی شدم با ادبیات و شعر سر و کار داشتم محور اصلی یک پارچه با کلام شعر هستم متنی که خواننده در چیز میخونه کمپوز کمپوز باز به کمپوز میخونه و من چون اهل ادبیات و شعر بودم در انتخاب و گزینش شعرها خیلی وسواس به خرج می دادیم و هم همکنون هم امور اکنون هستیم مخصوصا کارهایی که خودی من تولید می کنم همین باعث شده که دید مردم به من دید خاص باشه 
نمیگم خیلی آدم توانمندیم ولی با خیلی کار متفاوته چون من شعر خوب میشناسم خودم کتابم سال 84 کتاب شعرم چاپ شد به خاطر همی که چون به محتوا خیلی اهمیت میدون یک بار در موتر سوار بودیم طرف تهران مرفتیم از این منطقه طرف تهران مرفتیم وقت تازه یک پارچه کار کرده بودیم و رادیو و تلویزیون ایران زیاد رو نشر میکرد یک پارچه بود به اسم رود شیر زور آقای سید زیاد قاسمی سروده بود و احساسیش من انجام داده بود یک روز در موتر ششته بودیم خوب و تلویزیون ایران یک رقم بود که وقتا چهره خاننده ها نشان نمیداد بیشتر با گل و بول بول آهنگار نشت میکرد مردم هم نمیشناختن چهره تن نمیشناختن در موتر ششته بودیم یا آهنگ نشت شد از رادیو موتر سه چهار مسافیر ایرانی هم بودن دیگه داشت طرف تیران برفتیم میگه نشت شد من کم احساس غرور کردم خواستم که بی واکنش مسافران دیگر ببینم طرف اینا سر کنید هیچ خبر نیه فقط راننده بلند با صدای بلند گفت که ایران و اینا گرفتن حالا تو رادیو هم با صدای اینا رو بشنه دیگر تا آخر ایسکانه رسته بودیم من خود خف سرده بود یک مورد مورد دیگر یک جشت هموطن ها گرفته بود و بازم سرم زیا همین و من به عنوان مهمان خاننده اونجا دعوت کرده بودن تو پوستر و ترکیت های هم که پخش کرده بودن که جشن فلان با حضور خاننده آهنگ رود عارف جعفری و مردم خیلی دوست داشتن که آدم چهرش خود تلویزیون نشان نمیداد چهرش هم ببینن بسیار شلوغ شده بود ما رفتیم اونجی دیگه از در ما خود من را نمیدادن ما به اتفاق آقای رجایی بودیم هر چی گفتم من فلانه هستم گفتم هر کی میخواد پاش را ندادن باز یک نفر از پشت شیشه سیل که طرف ما گفت فکر کنم آقای جعفری او میشناخت صدا کرد آقای جعفری بفرمایید بفرمایید ما رو بردن داخل سالن داخل سالن چوکی ها همه پول بود بسیاری از هموطنا دور دور سالن استاد بودن همه دورادور استاد بودن خب ما و آقای رجایی هم چوکی نبود دیگه رفتیم یک گوشه استاد شدیم بیست به سینه بود که برنامه خلاص شد و ما رو یک جایش بیدن ما رو برنامه خود اجرا کنیم چند دقیقه استاد نبودیم که دو تا انتظامات آمد یک دیست آقای رجایی بید یک دیست آقای تا با سال رو از دردیت بالاتر رفته جای نیست لطفا بفرماین بیرون بیتونم من فلان هستم مر که میخوای باش <laughs> ما و آقای رجایی دیست مار کشیدن از در انداختم بیرون ما را خانه آقای رجایی نزدیک بودم اونجا چای خوردیم پتر روی سر تو رقص کنان بال می زدن گنجش کای آشقیم با همه وجود گنجش کای آشقیم ببینید موسیقی هزارگی هر چند گستردگی چندان نداره ولی یک چوکات و چارچوبی مشخص داره این چارچوب هرچند تعریف نشده ولی در نواختن ها در ها 
خانیش بزرگان آدم میتونه بفهمه ای چه 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 کار در کجا هست این حالی بعضی از آوازخانه های مقصد از طیف غیر مردمی هزاره میان بعضی کلام ها را شیر ها را میگیرن یک علیجو یک نمیفهمم مکنوم و نمیفهمم امی در او اضافه میکنن در نام شیر هزارگی رو میخوانن بسیار افتزاق خودش مزهکه و تمسخور لحجه هزارگی هست تمسخور موسیقی هزارگی هست او آدمی که او کمپوز میخوانه با علمین های موسیقی هزارگی هم آشنایی نداره و متاسفانه همو آدم همو آدم ها و باعث میشه که زائقه مردم زائقه کسایی که هزارگی پسند هم احواز شده همیال در بعض برنامه های تلویزیون های پوربیننده وقتی صحبت از موسیقی هزارگی میشه همو پارچه ها رو شروع میکنن میخوانن که مشکل داره بلاز کلام مشکل داره بلاز موسیقی های مشکل داره بلاز خانیش مشکل داره تمام اینها هست من انتخادم سر او آدم ها بود و دیگه ای که بسیاری از آهنگ ها هست که از ملیت های دیگه هست از مردمی از ارز کنم که هموطن های تاجیک ما هست از هموطن های پشت و زبان ما هست اونها وقتی با دنبوره خوانده شوه او آهنگ هزارگی نمیشه چون ریشه از او چیز دیگه است قبلا کس دیگه خوانده از ملیت دیگه خوانده بنابراین نام از نباید در نام هزارگی تغییر بدیم آهنگ هزارگی فلان و او رو نشر بکنیم او رو باید با مو کارنامه اصلیش باید منتشر بکنیم هرچند ممکنه با دنبوره خیلی آهنگ رو بشه بنوازیم من خودم میتونم آهنگ های ایرانی رو بنوازم ولی دلیل نمیشه و آهنگ آهنگ هزارگی باشه من انتخاب این سر همی چیزا بود خیلی از این پارچه های نمی رقم مال ملیت های دیگه بوده توسط بعضی از هنرمندا نواخته شده خوانده شده ولی نام آهنگ هزارگی دست به دست میشه و هر وقت صحبت از آهنگ هزارگی باشه اونا رو به عنوان نمونه معرفی میکنه یعنی می آهنگ هزارگی میتونم مثال هم بزن مثل آهنگ روبا و جان که سرور سرخوش خوانده مثل آهنگ های هزاره کی خوانده از وزم رو سرور سرخوش خوانده جوانانی هزاره شاد باش کلن آهنگی مال مردم شمال هست شیر فقط جا به جا شده کمپوز کمپوز شمالیه و خیلی از آهنگ های که سرور سرخوش داود سرخوش و خیلی از هنر بنده دیگه خوانده اینو میرقم ریشه و ساختار غیر هزارگی داره بنابراین اونا نمیشه گفت هزارگی من انتقادم سر همی چیزا بود دنبوره ظرفیتش بیشتر از این چیزی که حالی مردم هزاره دارن استفاده میکنن در افغانستان قابلیتش خیلی از این بالاتره به فرض شما میتونین دانه دانه راک های هندی رو با دنبوره بینوازی میخواین نمونه هایی برای شما کار بکنم به فرض شما راگی شیفرنجنی کار میکنه
تغییر السر تغییر السر بدیم و برای نواختن آهنگ های ایرانی هم
اگر دستم رسد بر چرخی گردون از او پرسم که این چند دست تو هم که از او پرسم که این چند دست تو هم که یکی رو داده ای ست نازو نعمت یکی رو قرصی جوان و دده پای نگارا کاسه ای چشمم سرایت پای سرایت میانی هر دو دیدم جای پایت میانی هر دو دیدم جای پایت پای از آن ترسم که غافل پا گذاری پا گذاری ای دلم لب ریزی از خون و رو خمزد میرو دادم در ما تمیزد میرو دادم در ما تمیزد غمت را مویه کردم در دلی نای و نای